ഏവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പീയൂഷ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമർ എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമർ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബെസ്റ്റ് ആണെന്നോ ബെസ്റ്റ് ദർ ഈസ് നോ സച്ച് തിങ് ആസ് ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബി ടി എ ടൂൾ ഓർ ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദർ ക്യാൻ ബി ഓൺലി ബി സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവുന്ന സിസ്റ്റംസിനെയാണ് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുക അല്ലാതെ ബെസ്റ്റോ ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻസോ ഒരു ടൂളോ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കും ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെഡ് ടു എനി പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി ബട്ട് ഹാവ് എ ബ്രോഡ് ഇനഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ടു അലോ അസ് ടു ചൂസ് ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നിൽ മാത്രം നമ്മൾ കേന്ദ്ര കേന്ദ്രം കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജീസ് നമുക്കറിയാവുന്ന ടെക്നോളജീസിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് സൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടാവും അതായത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നോളജ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജിയെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓരോ ടൈമിലും നമ്മൾ ടെക്നോളജീസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പേസ് കൂടുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ കൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെംസ് ഫ്രം ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിൾ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് കംസ് ഫ്രം എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പാർട്ടി പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുകയല്ല തിയറി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിഷയങ്ങൾ എന്ത് വിഷയം ജീവിതത്തിൽ എന്താണേലും തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തത്വം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുകയല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശവും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സി പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചാൽ പോരാ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു നോക്കണം അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ചെയ്തുള്ള അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോങ് ആവുന്നത് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് കമ്പൈൻ ടു മേക്ക് എ സ്ട്രോങ് തിയറി വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ തിയറിയും വേണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടി പ്രാക്ടീസും വേണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്തും അപ്പോൾ പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നാമത് ഏർലി അഡോപ്റ്റർ ഓർ ഫാസ്റ്റർ അഡാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫോർ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് വി ലവ് ട്രൈങ് തിങ്സ് ഔട്ട് വെൻ ഗിവൺ സംതിങ് ന്യൂ വി ക്യാൻ ഗ്രാസ്പ് ഇറ്റ് ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ നോളജ് അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് ബോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് ബോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വി ഹാവ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ടെക്നി ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വി ലവ് ട്രൈ തിങ്സ് ഔട്ട് ഈ ടെക്നിക്സിലും ടെക്നോളജീസിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള
നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ നോളജ് കാണും ആ നോളജുമായിട്ട് ഇപ്പം ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് വളർ വളരുന്നത് അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഈസ് ബോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി അഡോപ്റ്റർ ഓർ ഫാസ്റ്റർ അഡാപ്റ്റർ ടെക്നോളജിയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു കാര്യം തരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമറിന് ഉണ്ടാകും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്വിസ്റ്റീവ് ഇൻക്വിസ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടെൻ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ടീമിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കോഡിൽ തിരുത്തുകൾ കാണാം എറേഴ്സ് കാണാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈബ്രറീസിൽ വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ആ തെറ്റ് തിരുത്താതെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമിനാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം അത് ചെയ്തവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം ഇൻക്വിസ്റ്റീവ് ആവണം നമ്മൾ വി ടെൻ ടു ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കണം എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ് നീ എങ്ങനെ അത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഡിഡ് യു ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ആ ലൈബ്രറി നിനക്ക് ആ ലൈബ്രറിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എനിക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട് അവനതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാംക്ഷ വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ പോരെ അവനോടത് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റെയർലി ടേക്ക് തിങ്സ് ആസ് ഗിവൺ വിത്തൌട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫാക്ട്സ് വി സ്മെൽ എ ചലഞ്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് തരികയാണ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂസറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് തരികയാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് തരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യും അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അങ്ങ് അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കും ആ പ്രോബ്ലമിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അതാണ് പറയണേ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ അറിയാതെ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് വഴിയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് വി റെയർലി ടേക്ക് തിങ്സ് ആസ് ഗിവൺ വിത്തൌട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫാക്ട് വി സ്മെൽ എ ചലഞ്ച് നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് വി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ അണ്ടർലൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോബ്ലം വി ഫേസ് ദിസ് റിയലിസം ഗീവ്സ് അസ് എ ഗുഡ് ഫീൽ ഫോർ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്സ് ആർ ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് സ്റ്റാമിന ടു കീപ്പ് അറ്റ് ഇറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോബ്ലമിൻ്റെയും സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നാ ഈ നേച്ചർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ദിസ് റിയലിസം ഈ റിയലിസം ഗീവ്സ് എസ് എ ഗുഡ് ഫീൽ ഫോർ എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്സ് ആർ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമുക്ക് എന്നറിയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിയലിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് കൊണ്ട് പറ്റും ഇറ്റ് ഗീവ് സ്റ്റാമിന ടു കീപ്പ് അറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ബോധം വെച്ചോണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു സ്റ്റാമിന കിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അതാണ് റിയലിസ്റ്റിക്കിൽ പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്ക് ഓഫ് ഓൾ ട്രേഡ്സ് അവിടെ വി ട്രൈ ഹാർഡ് ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് എ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ
പുതിയ ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കാനും പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെലിവറിയില്ല ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പത്ത് ടിപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് കെയർ അബൌട്ട് യുവർ ക്രാഫ്റ്റ് വി ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അൺലെസ് യു കെയർ അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വെൽ എന്നാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ആ വർക്കിനെ അതെങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർക്കിൽ ഒരു കെയർ വേണം നമ്മുടെ വർക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊരു കെയർ വേണം ആ ക്രാഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു കെയർ വേണം അതാണ് കെയർ അബൌട്ട് യുവർ ക്രാഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ വർക്ക് അപ്പോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊരു കെയർ വേണം അതായത് വർക്കിനെ കുറിച്ചൊരു കെയർ വേണം ഇനി പറയുന്ന എന്താണ് വർക്കിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യുവർ വർക്ക് എപ്പോഴും പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് ലാർജ് ടീംസ് ഓഫ് ഇന് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോ ആലോചന വരാനായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക്സുകളും ലാർജ് ടീം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിൽ അപ്പൊ എന്നായും ഇവര് റെസ്പോൺസിബിൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ എന്നെ ആ വർക്കിൽ അവര് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും അവർ ആ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും കാരണം അവര് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആ വർക്കിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ലാർജ് ടീം ആണെങ്കിൽ ആ ഓൾ ടീം ആ വർക്കിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും ആ വർക്കിനെ പറ്റി ആലോചിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടിപ്പ് ടു ആണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ വർക്ക് തേർഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഡോൺ മേക്ക് ലൈൻ എക്സ്ക്യൂസസ് എക്സ്ക്യൂസസ് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങളാണ് അപ്പോ എപ്പോഴും എക്സ്ക്യൂസസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ആ എക്സ്ക്യൂസസിന് പകരം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ്ക്യൂസസ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയാസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസസ് പറയാതെ അല്ലാതെ അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരിയായ നടപടി അല്ലാതെ എക്സ്ക്യൂസസ് പറയുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ്ക്യൂസസ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഡോൺ സേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയരുത് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു സാൽവേ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോ ഓക്കെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാലോ അപ്പോ അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എക്സ്ക്യൂസസ് പറയുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല നാലാമത്തത് പോയിന്റ് ആണ് ഡോണ്ട് ലീവ് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ വിൻഡോസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവാം റോങ് ഡിസിഷൻസ് കാണും റോങ് കോഡ് കാണും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളത് പരിഹരിച്ചിട്ടേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതാണ് പറയണേ ഡോൺ ലീവ് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ വിൻഡോസ് ഇവിടെ ബ്രോക്കൺ വിൻഡോസ് എന്നുള്ളത് ബാഡ് ഡിസൈൻ റോങ് ഡിസിഷൻ പിന്നെ റോങ് കോഡ് ഇതൊക്കെ വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻട്രോപ്പി എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സിലൊക്കെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഇൻ എ സിസ്റ്റം പക്ഷെ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് കുറെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഡിസോർഡേഴ്സ് ന്റെ എമൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻട്രോപ്പി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അതിനെ എന്നെ വിളിക്കും സോഫ്റ്റ
സ്റ്റോൺ സോപ്പ് സ്റ്റോർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ആ സോൾജേഴ്സ് ആ സ്റ്റോൺ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റോൺ സോപ്പ് സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്ന പോലെ ആ സോൾജർ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ വില്ലേജിലെ പീപ്പിളിൽ ഇടയ്ക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് ഫൈവ് പറയുന്നത് ബി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ നോക്കി നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഫോർ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് ആ മൈൻഡ് ഉള്ള ആളെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ ബി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഇതാണ് ടിപ്പ് ഫൈവ് ടിപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽഡ് ഫ്രോഗ് ആ കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബോയിൽഡ് ഫ്രോഗ് അതായത് നമ്മളൊരു എന്താണ് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ബിഗ് പിക്ചർ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വേണം റിമെമ്പർ ദ ബിഗ് പിക്ചർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പനിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് യൂസ് യൂസറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഓൾ ബിഗ് പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താവണം അതിനു പകരം നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല വേണ്ട മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം ബോൾഡ് ഫ്രോഗ് സ്റ്റോറി അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ടിപ്പ് സെവൻ ടിപ്പ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ് ക്വാളിറ്റി ആസ് എ റിക്വയർമെന്റ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇതൊരു മെയിൻ പോയിന്റാണ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്വയർമെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യും ആ റിക്വയർമെന്റിന് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി അതിനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടും അവർക്ക് ഉള്ള റിക്വയർമെന്റ്സും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും വി ഗെറ്റ് റിക്വയർമെന്റ് ഫ്രം ദ യൂസർ യൂസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടും ബട്ട് ഹൗ ഓഫൺ ഡു വി ആസ്ക് ദം ഹൗ ഗുഡ് ദേ വാണ്ട് ദർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു ബി എത്ര നന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് സം ടൈം ദർ വിൽ ബി നോ ചോയ്സ് ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചോയ്സേ ഉണ്ടാവാറില്ല ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി പ്രൊഡ്യൂസ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫൈഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെന്റ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്കോപ്പും ക്വാളിറ്റിയും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സ്കോപ്പും ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് ഈ സിസ്റ്റമിന്റെ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വേണം കരുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ റിക്വയർമെന്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടിപ്പ് സെവൻ ടിപ്പ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മെയ് ക്വാളിറ്റിയെ റിക്വയർമെന്റ് ഇഷ്യൂ വീണ്ടും അടുത്തത് ടിപ്പ് എയ്റ്റ് ടിപ്പ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് റെഗുലർലി ഇൻ അവർ നോളജ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നോളജ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് ഫൈനാൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നോളജ് പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു നമുക്കുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് അതിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ നോളജ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഓൾവേസ് ഫേസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഈ നോളജ് കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം അറിവ് സമ്പാദിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ളത് നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഈ മാനേജിങ് അവർ നോളജ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്യാനും ബിൽഡ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സീരിയസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് റെഗുലർലി അപ്പോൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് റെഗുലർലി ആസ് എ ഹാബിറ്റ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ഒരു എന്നാ ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്ക് നോളജിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ കീ ടു ലോങ് ടേം സക്സസ്
അപ്പോൾ വേറെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എങ്ങനെ നമ്മളത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സക്സസ് ലോങ് ടേം സക്സസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ദ മോർ ടെക്നോളജീസ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ ബെറ്റർ യു വിൽ ബി എഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എത്ര ടെക്നോളജീസ് ആയി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അത്രയും എന്നാ ബെറ്റർ വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാവും അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ് റിസ്ക് സ്മാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിവാർഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ് റിസ്ക് അതാണ് ബിൽഡിങ് അവർ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എക്സിസ്റ്റ് അലോങ് ആസ് എ സ്പെക്ട്രം ഫ്രം റിസ്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈ റിവാർഡ് ടു ലോ റിസ്ക് ലോ റിവാർഡ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഐഡിയ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ മണി ഇൻ ഹൈ റിസ്ക് സ്റ്റോക്ക് that might collapse suddenly or should you invest all of its conservative and miss out of and possible opportunities don't pull at your technical action and market appo ishtam pole risky aayittulla technology areas undu allathathu undu low reward stance and high reward to low risk undu adu kore undu appo nammal risk ne manage cheyanengil namakku ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ സമ്പാദിക്കുകയല്ല നോളജിനെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത പോയിന്റ് ബൈ ലോ സെൽ ഹൈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജാവ ജാവ ആദ്യം ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ഇതിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ടെക്നോളജി റേഞ്ചിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ പഠിച്ചു അതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എളുപ്പമായി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ബൈലോ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സെൽ ഹൈ അതിനെ ഹു ആർ നോ വെ ദ ടോപ്പ് ദാറ്റ് ഫീൽഡ് അപ്പം അത് ആ ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സെൽ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് വലിയ വിലയ്ക്ക് വെക്കുക അതല്ല റിവ്യൂ ആൻഡ് റീബാലൻസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഡൈനാമിക് ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ഹോട്ട് ടെക്നോളജി യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് മൈ ബി സ്റ്റോൺ ഫുൾ ബൈ നൗ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പി എസ് പി പഠിക്കുന്നു ഡോട്ട് നെറ്റ് പഠിക്കുന്നു ചിലപ്പം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പി എസ് പിയും ഡോട്ട് നെറ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കുകയല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണം അതാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഡൈനാമിക് ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഹോ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് മൈ പി സ്റ്റോൺ കോൾഡ് ബൈ നൗ ഈ ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മാസം മാറിയെന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുമായിട്ടുള്ള ആ ചേഞ്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗോൾസ് ഉണ്ട് ആ ഗോൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലേൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് വിരിക്കുക ഓരോ വർഷവും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എങ്കിലും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക റീഡ് എ ടെക്നിക്കൽ ബുക്ക് ഈച്ച് ക്വാട്ടർ ടെക്നിക്കൽ ബുക്സുകൾ വായിക്കുക റീഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബുക്ക് ടു മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതു കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് മറ്റ് റിസർച്ച് ബുക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്ത നമ്മുടെ പൊതുവായ ബുക്കുകളും എല്ലാം വായിക്കുക ടേക്ക് ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നതിന് മുതൽ നമ്മുടെ പേടി മാറിക്കിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഷ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ കൂടുതൽ വായിക്കും അതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ലോക്കൽ യൂസർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ലോക്കലായിട്ടുള്ള യൂസർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണും അവരുമായിട്ട് അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരെ കാണുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ കടക്കാർ കാണും എന്നാ ഡ്രൈവർമാർ കാണും അവരെ അവരോടൊക്കെ
other technology new uh, news groups are great way to find out what experience other people are having with it the particular jargon that you use ishtam pole site galum adum idakke namukku available aanu appo nammal eppozhum ready aayittirikka pudhiya language padikkano adinde ins and outs manasilakkana ok nammal eppozhum bodhavanmar aayirikka appo nammada tip 9 ടിപ്പ് എയ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഏതാണ് പറഞ്ഞത് ടിപ്പ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് റെഗുലർലി ഇൻ അവർ നോളജ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇനി അടുത്തത് വരിക ടിപ്പ് നയൻ ആണ് ടിപ്പ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിറ്റിക്കലി അനലൈസ് വാട്ട് യു റീഡ് ആൻഡ് കിയർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എത്രത്തോളം സത്യമുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വെബ്സൈറ്റിൽ വിക്കിപീഡിയ ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം സത്യമുള്ളതാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ സത്യമുള്ളതായിരിക്കും ഇടുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ ലൈബ്രറി ബുക്സുകളും മറ്റ് സോഴ്സസ് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല സൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് യൂസ്ഫുൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും കെയർ ചെയ്യുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എഴുതും വായിക്കുന്നതും എല്ലാം സത്യം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് ടിപ്പ് നയൻ പറയുക ടിപ്പ് ടെൻ ടിപ്പ് ടെന്നിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടിപ്പ് നയനിൽ കുറച്ച് അനാലിസിസ് ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അനാലിസിസ് പോയിന്റുകളാണ് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പറുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇനേബിൾസ് കോൺഫിഡൻസ് അത് വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നല്ലൊരു മാധ്യമമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടി മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നോ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സേ എന്താണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക അതിനൊരു ഒരു നല്ല ഒരു ഷെഡ്യൂൾ സോറി ഷെഡ്യൂൾ അല്ല ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇനി അടുത്തത് നോ യുവർ ഓഡിയൻസ് ആരാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺലി ഇഫ് യു ആർ കൺവേയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഡു ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നീഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് യുവർ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് എന്താണ് വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വി ഓൾ സാറ്റ് ഇൻ മീറ്റിംഗ്സ് വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗീ കേസസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്റിങ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിവാസമല്ല പറയേണ്ടത് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ചൂസ് യുവർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അത് എപ്പോഴാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂസ് എ സ്റ്റൈല് ഉപയോഗം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ താങ്ക് യു